আসসালামু আলাইকুম আমি নুরি আফরোজা সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান সরকারি মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ আমি এবার তোমাদের পড়াবো শ্রোডিঙ্গার সময় নির্ভর সমীকরণ প্রতিপাদন করো শ্রোডিঙ্গার সময় নির্ভর সমীকরণ প্রতিপাদন করো এবং সমাধান করো এটার উত্তর পড়াবো ডিডিউস দ্য টাইম ডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন অ্যান্ড সলভ ইট এই প্রশ্নটার আনসার তোমাদের সাথে আলোচনা করব তো ধরি ধরি একটি মুক্ত কণার ভর শক্তি এবং রৈখিক ভর বেগ যথাক্রমে এম ই ইকুয়াল টু এইচ কাট ওমেগা এবং পি ভর বেগ এইচ কাট কে কণাটির ডিব্রগলি তরঙ্গ হবে সাই অফ আর টি আর হলো আমাদের অবস্থান এবং টি হলো আমাদের সময় অবস্থান ভেক্টর এবং টি হলো আমাদের সময় তাহলে এইটা ইকুয়াল টু এ ই টু দি পাওয়ার আই কে ডট আর মাইনাস ওমেগা টি তাহলে এবার এই যে কে এবং আর এবং এখানে ওমেগা এ ওমেগার মান বসাবো এখানে আমরা ধরেছি তাহলে আমরা জানি ও ই ইকুয়াল টু এখানে লিখেছি ই ইকুয়াল টু এইচ কাট ওমেগা তাহলে ওমেগা ইকুয়াল টু ই বাগ এইচ কাট আবার পি লিখেছি এইচ কাট কে তাহলে কে ইকুয়াল টু পি বাগ এইচ কাট এ মান দুটো এখানে বসালে বসালে আই দুটোর সাথে আমাদের এইচ কাট নিচে আছে এইচ কাট কমন পি ডট আর মাইনাস ইটি ভাগ এইচ কাট তাহলে এইবার আমরা কি করব এই সমীকরণে উভয় পক্ষে আমরা ডেল নিব একটা ডেল যোগ করে পাই যোগ না ডেল ইন্টু এই যে ডেল নিলাম ডেল সাই অফ আর টি ইকুয়াল টু এ এ যেহেতু আমাদের কনস্ট্যান্ট সেই জন্য এটা আমরা ডেলের বাইরে রাখলাম ডেল ই টু দি পাওয়ার আই পি আ পি ডট আর মাইনাস ই টি বাই ওমেগা তাহলে এবার এই ডেলের পরিবর্তে আমরা যেহেতু ডেল আমাদের একটা ভেক্টর আসি সুতরাং ডেলের পরিবর্তে আমরা কি লিখব আই ডি ডি এক্স প্লাস জে ডি ডি ওয়াই প্লাস কে ডি ডি জেড এটা আমরা ডেলের পরিবর্তে আমরা দেখলাম আর যেহেতু পি এবং আর এর ডট প্রোডাক্ট তাহলে এইখানে আমরা লিখব যে আই এখানে লিখলাম পি এক্স এক্স প্লাস পি ওয়াই ওয়াই প্লাস পি জেড জেড মাইনাস ইটি আমাদের যেরকম আছে ওটা দেখল ই টি ইটি কেমন বাই এইচ কাট বাই এইচ কাট ইটি বাই এইচ কাট এখানে লিখছি অর্থাৎ এইটা যা আছে তাই এইবার দেখো এখানে একটু তোমাদের বুঝে দেই এইটা আমাদের যোগ আছে আই ডি ডি এক্স প্লাস জে ডি ডি ওয়াই প্লাস কে ডি ডি জেড তাহলে এই অংশটুকু এটা প্রত্যেকটার সাথে আমাদের গুণ আকারে আছে তাহলে এবার আমি একটু আলাদা আলাদা করে দিব আর এটা সবার সাথে আছে সেই জন্য এইকে আমি একবার থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে বাইরে লিখেছি আর এই এই অংশটুকুর সাথে এটা দিয়েছি এটার সাথে এটা দিয়েছি এইটার সাথে এটা দিয়েছি তাহলে তিনটা অংশ আলাদা আলাদা করে আমি লিখে দিয়েছি দেখো আই ডি ডি এক্সের সাথে এই পোর্শনটা প্লাস জে ডি ডি ওয়াইয়ের সাথে এই পোর্শনটা প্লাস কে ডি ডি জেড এই গোটাটা এইবার এইগুলো একসাথে আমি না করে তোমাদের একটু ভালো বোঝার সুবিধার্থে তোমরা না করলেও পারবা তোমরা যদি এক্সপার্ট অবশ্যই হবে তোমরা যদি ইচ্ছা করো তাহলে এরকম করে লিখবা না হলে এখানে স্কিপ করে দিয়ে লাস্টের অংশটুকু লিখে দেবা যাই হোক আমি বোঝানোর সুবিধার্থে বা তোমরা অনেকেই হয়তো বুঝতে পারবে না কেমন করে আসলো এই জন্য আমি ইন ডিটেলস করেছি আর কি তাহলে এইখানে আমাদের প্রত্যেকটা করা এক লাইনের মধ্যে অনেক বড় হয়ে যাবে সেজন্য আমি আলাদা আলাদা করে দিয়েছি করে অনুরূপ করব দেখো প্রথমে আমি লিখব ডি আই তো আমাদের থাক ডি ডি এক্স ই টু দি পাওয়ার আই পি এক্স এক্স প্লাস পি ওয়াই ওয়াই প্লাস পি জেড জেড মাইনাস ইটি বা এইচ কার এইটার আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করব দেখো এইটা লিখে নিয়েছি তাহলে যেহেতু ই এর পাওয়ার তাহলে ই টু দি পাওয়ার এক্স ই টু দি পাওয়ার এক্স হয় আমরা লিখে দিলাম আর আই বা এইচ কাট আমাদের আসবে এখন এক্সের সাপেক্ষে যদি করি তাহলে এইটা শুধুমাত্র পি এক্স হয় এখানে এক সংশ্লিষ্ট কোনো রাশি নেয় জিরো এখানেও এক সংশ্লিষ্ট রাশি নেয় জিরো কনস্ট্যান্ট এটাও কনস্ট্যান্ট তাহলে তিনটাই আমাদের কনস্ট্যান্ট শুধুমাত্র আমাদের এখানে আসলো পি এক্স কেমন 
তাহলে একটু দিব আবার আই দেখো এইটা এই পুরোটা আমি পি ডট আর বড় আর লিখলাম না আবার ডট ডটে নিয়ে আসলাম পি ডট আর লিখলাম আই তো আমাদের আছে মাইনাস ইটি বাই এই স্কাট এই আই বাই এই স্কাট এখানে সব জিরো সেই জন্য শুধুমাত্র থাকলো পি এক্স কেমন এটা আমি করে নিলাম নেওয়ার পর অনুরূপভাবে আমার দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ দেখো অনুরূপভাবে অনুরূপভাবে আমার দেখো এখানে ডি ডি ওয়াই ই টু দি পাওয়ার আই পি এক্স এক্স প্লাস পি ওয়াই ওয়াই প্লাস পি জেড জেড মাইনাস ই টি বাই এ স্কাট তাহলে এটা আমাদের আই বাই এ স্কাট অনুরূপভাবে পি ওয়াই এখানে আসবে এটা জিরো হবে এটা আসবে যেহেতু ওয়াইয়ের সাপেক্ষে এবার ডিফারেন্সিয়েশন সেই জন্য এটা আমাদের জিরো এটা জিরো এটা জিরো শুধুমাত্র পি ওয়াইটা আমাদের আসবে আর এইটা আমাদের আগের মতন করে দেখলাম কেমন তাহলে এখানে আসলো আমাদের পি ওয়াই এবং ডি ডি জেড এটা লিখেছি ডি ডি জেড ডি ডি জেড ইকুয়াল ইন্টু ই টু দি পাওয়ার আই এটা এটা আই বা এস কাট এইখানে হবে আমাদের পি জেড এখানে হবে আমাদের পি জেড আই পি ডট আর ই টু এস কাট এই মানগুলো আবার আমরা এবার একটা সমীকরণ দিয়ে রেখেছিলাম দেখো যে এক নম্বর সমীকরণ এক নম্বর সমীকরণ আমি দিয়ে রেখেছিলাম এটা এই মানগুলো এখানে আমি বসাবো বসানোর পর তাকে এই মানগুলো এক নম্বর সমীকরণে বসিয়ে পায় আমাদের ডেল সাহে পার্টি এ এখানে তোমাদের একটা জিনিস বুঝায় এই যে এই অংশটুকু এই অংশটুকু আমাদের প্রত্যেকটার সাথে আছে আই বাই এই স্কাট ই টু দি পাওয়ার এটা আই বাই এস কে টি টু আই বাই এস কে টি টু তাহলে আমরা এটা আমরা এ তো আমাদের আছে তাহলে এটা আমরা কমন নিলাম এবং আই বাই এই স্কাটে থাকলো তাহলে প্রথম অংশে দেখো আবার একটু বলি এখানে আই আছে তাহলে এর সাথে আমাদের থাকলো পি এক্স এখানে যে আছে এখানে ছিল আমাদের হলো পি ওয়াই এখানে কে আছে এর সাথে হবে আমাদের পি জেড তাহলে আমরা লিখলাম আই বাই এস কার প্রত্যেকটার সাথে আছে আই পি এক্স প্লাস জে পি ওয়াই প্লাস জেড পি কে কে পি জেড তাহলে এইটা সব মিলে এইটা আমাদের একটা ভেক্টর পি পি ভেক্টর অর্থাৎ এইটা আমাদের হলো ভরবেগ অপারেটর ভরবেগ ভেক্টর পি আই বাই এ স্কাট আর এইটা মানে এই অংশটুকু আমরা প্রথমে ধরে নিয়েছি দেখো সাই সাই অফ আর টি সাই অফ আর টি এ ই টু দি পাওয়ার আই পি ডট আর মাইনাস ই টি বাই এ স্কাট তাহলে এইটা আমরা সাই অফ আর টি লিখলাম তাহলে আবার এবার পি যদি অপারেটর হিসেবে এটা আমরা লিখি উভয় পক্ষ থেকে সাই সাই যদি আমার সাই আর টি সাই আর টি কেটে গেল কেটে গেল এরকম বলা হবে না বাদ গেল গিয়ে এখন পি অপারেটর হলো মাইনাস আই স্কাট ডেল অর্থাৎ এখানে একটা আই আই স্কোয়ার যদি একটা মাইনাস নেই তাহলে আই স্কোয়ার থাকবে কাটা দিয়ে আই এস কাট ডেল এটা দুই নম্বর সমীকরণ দিলাম আবার ওই এক নম্বর আবার প্রথমে যেটা ধরেছিলাম সাই অফ আর টি এ ই টু দি পাওয়ার আই পি ডট আর মাইনাস ই টি বাই স্কাট এবার এই ফাং সমীকরণটাকে যে লিখেছি আবার দেখো এই সমীকরণ আমি আবার লিখেছি ওইটা ওইটাকে এবার আমি টি এর সাপেক্ষে আবার ডিফারেন্সিয়েশন করব টি এর সাপেক্ষণ করলে এ কনস্ট্যান্ট থাকলো ই টু দি পাওয়ার আই এটা আমাদের থাকলো এবার এখানে আমাদের যেহেতু টি এর সাপেক্ষে এটা আমাদের জিরো মাইনাস ই বাই এই স্কাট আর আই একটা আছে কেমন তাহলে এইটা আমাদের এরকম হলো তাহলে ই ই লিখলাম এটা সামনে নিয়েছিলাম মাইনাস আই স্কাট আর এই পুরোটা মিলে সাই অফ আর টি তাহলে ই অপারেটর হবে আমাদের ই অপারে আই এই স্কাট ডেল বাই ডেল টি এইটা আমাদের মাইনাস উঠে গিয়ে এদিকে চলে আসলো সাই ওই সাই সাই কাটা গেল এই অ হলো আমাদের আই এই স্কাট ডেল ডেল টি তিন নম্বর এখন আমি প্রথমে মুক্ত কণার জন্য তোমাদের একটু করে দেখাচ্ছি কি জন্য অনেক সময় আসে মুক্ত কণার একটা প্রশ্ন বললে যাতে তোমরা দুইটা তিনটা রকমের আনসার করতে পারো তাই জন্য আমি দিয়েছি কেমন যদি তোমাদের মুক্ত কণার না আসে আমি যে প্রশ্নটা তো আমার লিখেছি শ্রোডিঙ্গার সময় সময় নির্ভর সমীকরণ এই যে সমীকরণ প্রতিপাদন করো শ্রোডিঙ্গার সময় নির্ভর তাহলে এই অংশটুকু আর লেখা লাগবে না এখান থেকে এটা লেখা লাগবে না কিন্তু আমি চাইলাম যে তোমরা যে একটা প্রশ্ন বললে যাতে তোমার তিন রকমের প্রশ্নের আনসার করতে পারো তাই জন্য আমি এটা দিয়েছি আবার যাই হোক মুক্ত কণার জন্য শক্তি ইকুয়াল টু ই ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার বাই টোয়াইস এম তাহলে ই অপারেটর দিলাম সাই দিলাম উভয় পক্ষে পি স্কোয়ার টোয়াইস এম ডেল মান বসিয়ে দিলাম এইখানে আমি মান বসিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা পি স্কোয়ার এর ডেল ডেল স্কোয়ার সাই অফ আর্ট কেমন এইটা মান শুধুমাত্র আমরা বসিয়ে দিচ্ছি পি স্কোয়ার 
এখানে দিব না পি স্কোয়ার বাদ দিয়ে আমরা ওই মানটা শুধুমাত্র আমরা বসাবো কেমন এইটা পি স্কোয়ার সায়াভার্ট ই সায়াভার্টটি পি স্কোয়ার বাই ডের সাইট এইটা এবার পি স্কোয়ার যে আমরা করলাম এই যে পি অপারেটর মাইনাস আই স্কোয়ার ডেল তাহলে এবার পি এর মান এখানে ডেল হবে না এটা মিসিং হয়ে গেছে আমার লিখার তাহলে ই সাই আর টি এইটা হবে পি স্কোয়ার বাই টোয়াইচ এম সাই অফ আর টি তাহলে এবার এই পি স্ক পি এবং ই এর মান আমরা বসাবো অর্থাৎ পি দিয়েছিলাম আমি দুই নম্বর সমীকরণ দেখো আর ই দিয়েছিলাম তিন নম্বর এখানে লিখেছি দুই ও তিন নং ব্যবহার করে পাই আর ই পি ই এবং পি এর মান বসিয়েছে আর কিছু না আ এই স্কোয়ার ডেল সাই আর টি বাই এল টি ইকুয়াল টু মাইনাস এই স্কোয়ার স্কোয়ার বা টোয়াইস এম ডেল স্কোয়ার সাই অফ আর টি এটা এইটা হবে যা মুক্ত কোনার জন্য সময় নির্ভর সময় নির্ভর শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ এই পর্যন্ত আমরা স্কিপ করে যাব আমি যে প্রশ্নটা লিখেছি সেই প্রশ্নর আনসার যদি তোমরা দিতে চাও তাহলে এই পর্যন্ত আমি স্কিপ করে যাব এটা আর লিখব না আর যদি অনেক সময় আসে মুক্ত কণার জন্য শ্রোডিঙ্গের সমি সময় নির্ভর সমীকরণ তাহলে আমরা এইটা দিয়ে দেব সেই জন্য এই এইটুকু লিখলে ওর সাথে একটু অ্যাড করলেই আমাদের আর একটা প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে সেই জন্য আমি এটাও এখানে আর লিখে দিয়েছি আলাদা করে আর একটা প্রশ্ন তৈরি করি নাই আর কি কিন্তু তোমাদের যে প্রশ্নটা আমি লিখে দিচ্ছি শ্রোডিঙ্গার সময় নির্ভর সমীকরণ তাহলে ওই মাঝখানে মুক্ত কণার ওই অংশটুকু তোমাদের লিখতে হবে না এর না লিখে তুমি কোন পর্যন্ত লিখবা এই তিন নম্বর সমীকরণ পর্যন্ত লিখবা এই তিন নম্বর সমীকরণ পর্যন্ত লিখবা লিখার পর লিখবা যে যদি কোনাটি মুক্ত না হয়ে কোনো বলের অধীনে গতিশীল হয় তাহলে গতিশীল গতিশীল লিখলে হবে তাহলে বিভব শক্তি হবে ভি আর টি কোনাটির ক্লাসিক্যাল হেমিলটন অ্যান্ড এই সিকিউরটা আমরা জানি পি স্কোয়ার বাই টোয়াইস এম প্লাস ভি আর টি এটি তাহলে কোয়ান্টাম মেকানিক্স হেমিলটন ইয়ান অপারেটর আকারে এখানে শুধুমাত্র লিখব এটা ই এইবার সাই নিলাম উভয় পক্ষে সাই নিলাম এবং এই যে পি এর পি মান এবং ই এর মান আমি বসাই দিলাম পি এর মান এবং ই এর মান বসাই দিয়ে এবার আই এ স্কোয়ার ডেল সাই বাই ডেল টি প্লাস মাইনাস এ স্কোয়ার স্কোয়ার ভাগ টু আই সেম ডেল স্কোয়ার সাই আর টি প্লাস বি অফ আর টি সাই অফ আর টি এক পাঁচ নব এটাকে সময় নির্ভরশীল শ্রোডিঙ্গার তরঙ্গ সমীকরণ বলা হয় আমার প্রশ্নের উত্তর এই পর্যন্ত লিখলে তোমাদের ক্লিয়ার আমি যে প্রশ্নটা লিখেছি তার উত্তর এই পর্যন্ত লিখব কেমন অর্থাৎ এই মেকানিক এইসের পরিবর্তে এখানে ভি অফ আরটা তোমার শুধুমাত্র আসবে এইটা লিখলে হবে আবার অনেক সময় প্রশ্নে একটু একটু উল্টো পাল্টা করে দিলে তোমরা পারো না সেই জন্য আমি ডিটেল সব লিখে রেখেছি এবার যদি সময় নির্ভর না হয় তবে ভি কটু যদি বিভব শক্তিটা বিভব শক্তি যদি সময় নির্ভর না হয় তাহলে ভিটা হবে শুধুমাত্র এবার যদি সময় নির্ভর বিভব শক্তি লিখব আমি এখানে বিভব শক্তি বিভব যদি তোমার সময় নির্ভর না হয় এ এট কোথায় এবার যদি এখানে ভুল গেল এখানে বিভব লিখে দিই বিভব যদি আমার সময় নির্ভর না হয় তাহলে ভি ইকুয়াল টু ভি অফ আর লিখব টি আর এখানে থাকবে না তখন আমাদের এইখানে যে আর টি লিখেছিলাম এইখানে শুধুমাত্র আর আর সব কিছুই তোমার থাকবে দেখো ভি আর আর সব কিছু আমার ঠিক আছে এটি হলো সময় নিরপেক্ষ বিভবের জন্য এটা একটু যার প্রশ্নকর্তা যদি একটু চালাক হয় তাহলে তোমাকে এরকম ঘুরে দিতে পারে যে বিভব সময় নিরপেক্ষ বিভবের জন্য সময় নির্ভরশীল শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ প্রতিপাদন করো তাহলে তোমরা পড়ে যাবা এই পর্যন্ত এ পর্যন্ত তো তোমরা পড়ে গেছো আর এটার আনসার কেউ করতে পারবে না এই জন্য আমি এই লাইনটা লিখে দিলাম যদি বিভব যদি সময় নির্ভর না হয় তাহলে ভি ইকুয়াল হবে ভি অফ আর তাহলে এইখান এই এখানে শুধুমাত্র ভি অফ আর বসায় দিলে আমাদের এটা হবে এটি হলো সময় নিরপেক্ষ বিভবের জন্য বিভবটা হবে আমার সময় নিরপেক্ষ সময় নির্ভরশীল শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ বিভব হলো সময় নিরপেক্ষ আর হলো আমাদের এমনি সময় নির্ভরশীল শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ দেখো টি আছে এটা তো টি আছে এটা তো টি আছে শুধু বিভবের কাছে আমাদের আর আছে কেমন এই জন্য আমি এইটুকু অ্যাড করে দিলাম কিন্তু আমি যে প্রশ্নটা লিখেছি সেই প্রশ্নটার উত্তরের ওটাই যদি আসে তাহলে তোমরা এই পাঁচ নম্বর সমীকরণ পর্যন্ত এই পর্যন্ত দিয়ে দিলে আমার কোশ্চেনের আনসারটা ক্লিয়ার কেমন তাহলে এই সমাধানটা আমি পরে আবার তোমাদের পরের ভিডিওটা দিই একসাথে অনেক বড় হয়ে যায় ভিডিও সেই জন্য আমি আলাদা ভিডিও দিলাম 
ওখানে যদিও লিখেছি সমাধান করো সমাধানটা এর মধ্যে রইল না আমি সমাধানটা আবার আলাদা করে দিব কেমন তাহলে আজকে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ ভালো থেকো